Hello students, this is Megha and in this video we will study the second part of your first chapter The Portrait of a Lady by Khushwan Singh. Students, in the first part of the video I have already told you about the strong bond between the author and his grandmother and we see how beautiful their relationship was when they were living in the village. Let's revise some of the main points again. For Khushwan Singh, his grandmother was a woman who had been always old. Khushwan Singh ke liye, uski grandmother ek aisi woman thi jo hamesha se old hi rahi ho. Jab se Khushwan Singh ne unhe dekha tha, usne usse vaisa hi paya tha, wrinkled, bent, fat and short. She was short, fat and slightly bent and her face was full of wrinkles. Jhuriyon se unka chehra bhara hua tha, running from everywhere to everywhere. Narrator says that, narrator, Khushwan Singh is the narrator here. He is narrating his uh, grandmother's portrait. Khushwan Singh kehte hai ki she was beautiful because she was kind, warm, loving, attentive and caring. According to Khushwan Singh, unki grandmother kafi beautiful thi. Yahan beautiful ka matlab hai, unki inner beauty, unki aatrik sundarta. Kyunki unme kuch qualities thi, wo caring thi. और लविंग थी इसलिए खुशवंत सिंह को वो ब्यूटीफुल लगती थी द ऑथर हैज डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर वेरी ब्यूटीफुल इन दिस चैप्टर शी वॉज क्वाइट अफेक्शनेट एंड शी लुकड आफ्टर द नरेटर एट द विलेज सो केयरिंगली दैट ही डिड नॉट फील द एबसेंस ऑफ हिज पेरेंट्स वेन द वैन टू द सिटी टू सेटल ग्रैंड मदर ने ऑथर की इतनी देखभाल की थी जब ऑथर के पेरेंट्स उसे छोड़कर सिटी में सेटल होने के लिए चले गए थे तो ऑथर ग्रैंड मदर के पास ही रहता था लेकिन ग्रैंड मदर इतनी अफेक्शनेट और इतनी लविंग थी कि ऑथर को कभी भी अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई तो इनिशियल डेज में क्या था कि ऑथर एंड ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप फाइन उनका अच्छा सा रिलेशनशिप था शी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल जगाती थी स्कूल के लिए तैयार करवाती थी एंड द ऑथर एंड इज ग्रैंड मदर शी एड रिलेशनशिप विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनका था दे हैड मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप जब वो गांव में रहते थे तो रिलेशनशिप वॉज वेरी इंटीमेट उनका दे लिव लाइक एज ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स ऑथर हैड रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर हिज ग्रैंड मदर ऑथर अपने ग्रैंड मदर की बहुत रिस्पेक्ट करता था और एडमायर करता था उनके एफर्ट्स को जो भी वो किया करती थी ग्रैंड मदर टू हैड अ लिमिट लेस लव फॉर द ऑथर और ग्रैंड मदर भी अपने जो ग्रैंड सन था उसके लिए ग्रैंड मदर के दिल में भी बहुत ज़्यादा लिमिट लेस लव था नाउ Describing his daily routine, the author says that his grandmother always went to school with him because the school was attached to the temple. अपनी daily routine author बताते हैं कि grandmother हमेशा मेरे साथ school आती थी क्योंकि school जो था वो temple के साथ attached था School में हम बैठ कर we uh, used to sing alphabets or the morning prayer जो भी वो school में बैठ कर work करते थे तो इस दौरान क्या होता था The grandmother sat inside the temple reading the scriptures. ग्रैंड मदर टेम्पल के अंदर बैठकर कर स्क्रिप्चर्स रीड किया करती थी स्क्रिप्चर्स मीन्स ओली बुक्स पवित्र पुस्तकें उन्हें स्क्रिप्चर्स कहते हैं जैसे द रामायणा द महाभारत द कुरान द बाइबल ये सभी क्या है स्क्रिप्चर्स है एंड सिंस शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स वी कैन इजिली गेस दैट शी वॉज अ डीपली रिलीजियस वूमन The writer further says that when we both had finished, we would walk back together, and this time the village dogs would meet them at the temple door. They followed them to their home, growling and fighting with each other for the chapatis. They threw to them. Grandmother, आपको पता है उन्हें stale chapati दिया करती थी village dogs को तो वो उन्हें घर तक follow किया करते थे. And now comes the turning point in their relationship. अब उनकी friendship में एक बहुत बड़ा change आने वाला था, और वो change कब आया? When the parents of narrator comfortably settled in the city, they sent for us, and that was the turning point in our friendship. जब narrator के parents comfortably city में settled हो गए, उन्होंने उन्हें बुला दिया, और यहाँ से उनकी जो friendship थी, उसने एक turning point ले लिया. As the years rolled by, we saw less of each other, and with the passage of time, we saw less of each other. हम एक दूसरे को कम ही नजर आने लगे. Although we shared the same room, but now grandmother could not accompany me to my school. 
हालांकि वो अभी भी सेम रूम शेयर किया करते थे बट देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अ मोटर कार एंड द ग्रैंड मदर कुड नॉट अकम्पनी हिम टू ही स्कूल ग्रैंड मदर उनके साथ अब स्कूल उनको छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि जो नरेटर है वो अब गाड़ी में अपने स्कूल जाता था फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वेन आई केम बैक शी वुड आस मी वट द टीचर हैड टॉट मी आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्क मिडिस प्रिंसिपल्स एंड द वर्ल्ड बींग राउंड ग्रैंड मदर हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड वट ही हैड लर्न बट शी डि नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग साइंस इंग्लिश दिज ऑल आर न्यू सब्जेक्ट्स टू हर ठीक है एज एवरी थिंग वॉज इन अनदर लैंग्वेज शी डि नॉट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस दैट ही वॉज स्टडिंग बिकॉज शी थॉट दैट दे डिड नॉट टेच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स और जिस स्कूल में भगवान या भगवान से जुड़ी हुई बातें ही नहीं पढ़ाई जाए ऐसे स्कूल में जाने का क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा ये ग्रैंड मदर की सोच थी The grandmother was upset now as she could no longer help the author in his studies and since the syllabus was in another language the grandmother could not help the author in his studies so she was quite unhappy in city school there were subjects like maths science english and music city school mein ye sab subject the jo grandmother ki samajh se kon so dur the and she was unhappy to find out that there is no subject about god and scripture since grandmother was a religious woman aur wo chahti thi ki yahi jo religion hai ye mera uh, grandson bhi padhe lekin wahan par god aur scriptures ke bare mein koi teaching nahi thi so she was quite distressed that there was no teaching about god and scripture and she did not believe the things they taught at the english medium school and such type of modern education was not a true education at all for the grandmother one day i announced that we were given music lesson in school she was very disturbed aur ek din writer ne ghar mein announce kiya ki unhe ab school mein music lessons yani ki sangeet ki shiksha di jayegi ye sunkar the grandmother was quite uneasy bilkul disturbed ho gayi thi That time she said nothing, but her silence meant her disapproval. She rarely talked to author after that. उस दिन के बाद grandmother ने author से बहुत कम बात करनी शुरू कर दी. The grandmother thought that music had lewd association, and it was the monopoly of harlots and beggars, and music is not meant for gentle folk. Grandmother के लिए म्यूजिक शरीफ इंसानों के लिए नहीं होता था वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ सेपरेट रूम ऑफ माई ओन द कॉमन लिंक ऑफ अर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड राइटर अब यूनिवर्सिटी जाने लग गया तो उसे एक सेपरेट रूम दे दिया गया पहले तो दे वॉज शेयरिंग द सेम रूम बट नाउ द राइटर वॉज गिवन अ सेपरेट रूम एंड द कॉमन लिंक ऑफ देअर फ्रेंडशिप दैट वॉज अ सेम रूम द कॉमन लिंक इट वॉज स्नैप्ड अब उनकी जो रही सही फ्रेंडशिप थी वो खत्म होने की कगार पर आ गई थी क्योंकि अब उनके रूम्स भी अलग अलग हो चुके थे द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड दिस ऑल शी डिड नॉट कंप्लेन अ थिंक विदाउट प्रोटेस्टिंग शी एक्सेप्टेड ऑल द थिंग्स नाउ शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्पिनिंग व्हील शी रेयरली लेफ्ट इट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग शी रिमेन बिजी विद हर व्हील अब ग्रैंड मदर अपना ज़्यादातर टाइम पास किस में करने लगी अपने स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे में और उस स्पिनिंग व्हील को वो कभी नहीं छोड़ती थी ना ही किसी से बात करती थी एंड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स सनराइज टू सनसेट वो अपने व्हील को स्पिन करती रहती थी और प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी प्रेयर किया करती थी सो so, Now her favorite pastime was reciting prayers, spinning the wheel, and moving beads of her rosary. अब ये उनका favorite pastime बन चुका था Prayer recite करना चरखे से ऊन काटना और moving beads of her rosary का मतलब है माला जपना But only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Sparrows 
छोटे छोटे जो गोरैया होती है उन्हें खाना खिलाने के लिए वो आफ्टरनून में थोड़ा सा रिलैक्स कर देती एंड वाइल शी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटल बेड्स हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर बहुत सारे लिटल स्पैरोज उनके इर्द गिर्द आ जाते थे एंड वो बैठते थे कई बार उनके लेग्स पर कई बार शोल्डर पर और कई बार उनके हेड पर भी वो बैठ जाते थे शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे एंड इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर When I decided to go abroad for further studies I was sure my grandmother would be upset I would be away for 5 years aur jab maine decide kiya ki main further studies ke liye abroad foreign chala jaunga to main sure tha ki meri grandmother ye sab kuch sunkar upset ho jayegi unhappy ho jayegi kyunki I would be away for 5 years and at her age one could never tell but my grandmother could she was not even sentimental par herani ki baat ye thi ki grandmother did not show any emotions she was not sentimental she came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion her lips moved in prayer abhi bhi wo prayer hi ga rahi thi her mind was lost in prayer her fingers was busy telling the beads of her rosary telling the beads of her rosary ka matlab mala jap rahi thi and silently she kissed my forehead and when i left i cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us aur jaate jaate grandmother ne narrator ko forehead par kiss kiya aur narrator ko laga perhaps it is the last sign of any physical contact between us so that's all for the second part today students आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच का जो एक खूबसूरत रिलेशनशिप था उसमें कैसे एक टर्निंग पॉइंट आया जैसे ही वो सिटी सेटल होने के लिए आते हैं जैसे जैसे ऑथर की पढ़ाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उन दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ती गई ये जो आज का पाठ है इट थ्रो लाइट ऑन द नीड ऑफ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप फेल्ड बाई आर एल्डर्स यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट में ग्रैंड मदर बिल्कुल लोनली हो चुकी थी लेकिन उन्होंने कभी कोई किसी तरह की कंप्लेन नहीं की बट ये बात समझने की होती है कि ओल्ड पीपल दे नीड लव केयर रिस्पेक्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम यस समटाइम्स द व्यू डिफर बट दैट डजेंट मीन दैट वी शुड लीव दम अलोन राइट वन डे यू विल बी एट दियर प्लेस वन डे यू विल बिकम ओल्ड टू So that's all for the second part today see you in the third part till then goodbye jai hind